வணக்கம் நேர்களே செக்மெண்ட் தமிழன் சேனல் இருந்து உங்கள் குரு மீண்டும் உள்ள ஒரு நல்ல தகவலோட சந்திக்கிறத நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகனானந்தா வந்து வேர்ல்டு அண்டர் எயிட்டீன் சாம்பியன்ஷிப்ப அடிச்சிருக்கிறாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல இருந்து நடக்கப்படுற ஒரு டோர்னமெண்ட் பட் ஆனா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாய்ஸ் கேட்டகரியில அண்டர் எயிட்டீன் சாம்பியன்ஷிப்ப வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்ப வந்து இந்தியா கைப்பற்றுது சோ அதுல கோல்டு அடிச்சிருக்கிறாரு பிரகனானந்தா சோ அவருக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ்ல வந்து நம்ம ஜெயிச்சிருக்கோம் இந்தியன் டீம் வந்து கேர்ள்ஸ்ல ஜெயிச்சிருக்கு கோல்டு சோ அது யார் பாத்தீங்கன்னா ராமசாமி ஆர்த்தியும் அதுக்கப்புறம் தோர்ணாவளி ஹரிக்காவும் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனா அண்டர் எயிட்டீன்ல வந்து நம்ம ஜெயிக்காம இருந்தோம் சோ அதை வந்து இந்த வருஷம் பூர்த்தி செஞ்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து வேர்ல்டு யூத் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து இந்தியா கண்டக்ட் பண்ணிச்சு சோ இந்தியா அதுவும் மும்பைல கண்டக்ட் பண்ணிச்சு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு நாடுகள் இருந்து ஆயிரம் பிளேயர் மேல வந்து இதுல விளையாண்டுருந்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஈவெண்ட் சொல்லணும் அதுலயும்ரானந்தாட்டுவோம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது கிரிக்கெட்டுக்கு இது நிறைய பண்ணிருக்கோம் கிரிக்கெட்டுக்கு இல்ல மத்த ஸ்போர்ட்ஸ் சில பேர் ஃபுட்பால் பண்ணிருக்கலாம் சில பேர் வந்து பேட்மிண்டன் கூட பண்ணிருக்கலாம் ஆனா செஸ்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆறாவாரத்தோட அந்த விசில் சத்தத்தோட அந்த வரவேற்பு அந்த என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அதை அனுபவிக்கிறது வந்து தனி சந்தோஷம் அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து அந்த டோர்னமெண்ட்ல விளையாண்ட ஒரு அற்புதமான கேம் ஒண்ணு வந்து பார்க்க போறோம் அதோட இந்த வீடியோ நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஊக்கம் கொடுக்கும் இன்னும் நல்ல வீடியோஸ் நான் போடுவேன் அது மட்டும் இல்லாம பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷனா வந்து ஒரு அலர்ட் கொடுக்கும் இந்த கேம் வந்து ரவுண்ட் டூல நடக்கப்பட்ட கேம் அதாவது அண்டர் எயிட்டீன் வேர்ல்டு யூத் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ரவுண்ட் டூல நடக்கப்பட்ட கேம் ஒயிட் பீசஸ் வந்து நம்ம பிறகு பிளாக் பீசஸ் வந்து அனட்ரானிக் கோஸ் ஆப்ன்றவர் அவர் வந்து ஒரு பாலிஷ் ஐஎம் இன்டர்நேஷனல் மாஸ்டர் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ ஓப்பன் ஆகுது ரெட்டி ஓப்பனிங்கா ஓப்பன் ஆகுது நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஜி த்ரீ சி ஃபைவ் பிஷப் ஜி டூ நைட் சி சிக்ஸ் கேஸ்லிங் இ ஃபைவ் ஸோ இ ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் இண்டியன் அட்டாக் செட்டப் கொண்டு போகுது பட் பிளாக் வந்து கிங்ஸ் இண்டியனுக்கு அடிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி விளையாடல ஸோ இது வந்து ஒரு 
ரேரான டிஃபென்ஸ் தான் கிங்ஸ் இண்டியன் செட்டப்புக்கு இது வந்து ஒரு ரேரான டிஃபென்ஸ் தான் இந்த ஸ்கொயர் வந்து அது கொஞ்சம் வீக் பண்ணிடுது அதனால அது வந்து ஒரு ரேரான டிஃபென்ஸ் தான் பிஷப் இ செவன் டி த்ரீ கேஸ்லிங் நைட் சி த்ரீ டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த டா வீக் ஸ்கொயரில் உடனே போய் உட்காடுறாரு ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் தான் இந்த நைட் வந்து பின் வாங்குவோம் இல்லை இந்த இடத்துல முன்னேறும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு நைட் வந்து டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு வருது இவர் வந்து நைட்டு டி டூ விளாடுறாரு ஸோ இவருக்கு இப்படி நைட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னு ஐடியா இல்லை ஸோ இந்த நைட்டுக்கு வந்து இந்த இடம் டெம்பரரி ஆன பிளேஸ் தான் பர்மனன்ட் பிளேஸ் கிடையாது ஏன்னா சி த்ரீ வரலாம் ஸோ அவர் வந்து பிஷப் ஜிபே விளையாடுறாரு இவர் வந்து ஏ ஃபோர் விளையாடுறாரு இந்த ஸ்கொயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலயமா சி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு நைட்டை மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கிறாரு ஏன்னா அங்கே உட்காந்தாருனா இந்த வீக் ஸ்கொயரை வந்து அது அடிக்கலாம் அங்கே இல்லை இங்கே உட்காந்தா இந்த வீக் ஸ்கொயரை வந்து அடிக்கலாம் ஸோ அவர் வந்து பிஷப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ எஃப் ஃபோர் இந்த பிஷப்பையும் அட்டாக் பண்ணுது ப்ளஸ் சென்ட்ரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது ஏன்னா அவர் வந்து கேஷ்லிங் பண்ணி நல்ல டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிறனால ஸ்ட்ரென்ட்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுறாரு ஸோ பிஷப் வேற வாங்கணுன்றதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன இன் பிட்வீன் மூலாடுறாரு அவர் வந்து ஹெச் சிக்ஸ் எல்லாமே டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இவர் பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறாரு அவரும் பிஷப்பால் அடிக்கிறாரு ரூபாவில் அடிக்கிறாங்க ஸோ நைட் எஃப் ஃபோர் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நைட் எஃப்ஐக்கான மூவ் வந்து ஏன் விளையாண்டான்னு தெரில பட் ஆனால் இது இது வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுது ஸோ மேபி குவீனை மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரான்னு தெரில ஆர் இந்த நைட்டை வந்து இப்படி ரீ ரூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரா சார் இப்படி பண்ணி இந்த இதை அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரான்னு தெரில ஸோ பார்ப்போம் அவர் வந்து பிரகு வந்து குயின் டி டூ விளையாடுறாரு ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கை வந்து எஃப்ஐல டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் குயினை இங்கே எஃப்ஐல டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ட்ரிப்பிள் அப் பண்ணணும்னு பார்க்குறாரு எஃப்ஐல நைட்டு ஈ செவன் விளாண்டுருக்காரு அவர் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான தருணம் இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்திருந்தீங்கன்னா என்ன விளையாண்டுருப்பீங்க ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கோங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஓகே நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா பொசிஷன் வந்து ரொம்ப காமாக இருக்கு இங்கே வந்து டாக்டிக்ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த காமான பொசிஷனில் ஒரு பிரில்லியண்ட் மூவ் ஒன்று விளையாடுறாரு பிரகனானந்தா ஸோ இதுதான் வந்து காட்டுது அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய லெஜண்டாக வரக்கூடியதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குன்னு ஸோ ரூக் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த மூவ் நம்ம யோசிச்சுருக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டாக்டிக்ஸ் உள்ள இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி மூவை யோசிக்கிறதே கஷ்டம் பட் அங்கே யோசிக்கினா கூட ஏதோ சொல்லலாம் சரி நான் வந்து டாக்டிக்லாம் ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே அட்டாக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குவைட்டாக இருக்குது பொசிஷனு அந்த குவைட்டான பொசிஷனில் இப்படி ஒரு மூவ் திங்க் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இது வந்து கிராண்ட் மாஸ்டருக்கு கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானை த்ரெட்டன் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பானையும் த்ரெட்டன் பண்ணுது ஸோ இது கேப்சர் பண்ணிச்சுன்னா குயின் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த இடத்துல அட்டாக்கிங் சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது நைட் இங்கே எஃப் சிக்ஸ் வந்து தான் ஸோ அதுதான் அவரோட மெயின் ஐடியா சப்போஸ் இப்படி கேப்சர் பண்ணாலும் ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து குயின் கேப்சர் பண்ணும் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த நைட்டு டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் வரும் ஸோ இதுக்கு என்ன பதில் இருக்குன்னு தெரில ஸோ அதனால தான் ரூக்கு எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ அவர் வந்து நைட்டு எஃப்ஐ விளையாடுறாரு ஸோ இந்த பானையும் பாதுகாக்கிறாரு ப்ளஸ் இந்த பணி பாதுகாக்கிறாரு ஸோ இப்போ இங்கே தான் பிரச்சனை இவர் அன்னெசரியாக நைட்டை மூவ் பண்ணி இங்கே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாருன்ற மாதிரி தோணுது ஸோ ஒரு ப்ரில்லியண்டான மூவ் அந்த ஒரு சின்ன டைம் வேஸ்ட்டை வந்து ஒரு அந்த கொஷினில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன விஷயத்தை வந்து அழகாக பிரகனா அந்த எக்ஸ்பிளை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் இருந்ததுன்னா எப்படி விளையாடுவீங்க ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல டிஃபெண்ட் பண்ணிட
அடுத்தடிக்கு விளையாடுறது என்னவா இருக்கும் அந்த பீஸை விரட்டணும்னா விளையாடும் ஸோ அதுதான் விளையாடுறாரு ஜி ஃபோர் அவர் வந்து சரி ஓகே ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல பிளாக்கோட அந்த டிஃபென்சிவ் செட்டப் வந்து உடைக்கிறாரு அதனால தான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் கிங்ஸ் இந்தியன் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து சரியான செட்டப் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த செட்டப் இப்போ உடைக்கிறாரு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கி ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்கு அந்த செட்டப்பை உடைக்கிறாரு இவரும் நைட்டுக்கு ரூக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போகிறாரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் போகிறாரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷனல் சாக்ரிஃபைஸ் தான் அட்டாக்கிங் சான்சஸ் இருக்கு பட் கண்டிப்பாக அட்டாக்கில் வந்து வின் பண்ணுமா அப்படின்லாம் தெரியாது பட் முயற்சி செஞ்சுருக்கிறாரு அவர் வந்து கிங்கை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இந்த பானை நைட் ஜி த்ரீ ஸோ நைட்டை ரீரூட் பண்ணுறாரு இந்த ஸ்கொயரை டார்கெட் பண்ணுறாரு அது வந்து செக் வருன்றதுனால விளக்குறாரு அந்த ஸ்கொயரை விட்டு இவர் வந்து கிங் எச் ஒன் ஸோ எனக்கு ஸ்டார்டிங் இந்த கிங் எச் ஒன் பார்க்கும்போது எனக்கு புரியல ஏன் வந்து கிங் எச் ஒன் விளையாண்டுருக்காரு அப்படின்னு புரியல ஸோ கேமை வந்து கொஞ்சம் அடுத்து பின்னாடி பார்க்கும்போது தான் புரிஞ்சுது அவர் இங்கேயே வந்து ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிறாரு இந்த ரூக்கை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம கிங் கிங் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் சப்போஸ் இந்த நைட் இங்க மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த கிங்கை வந்து முட்டு கட்ட போறதுக்காக சுட்டி வளைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னா ரூக் இங்க வந்து செஞ்சுக்கோங்க இந்த பிஷப் வந்து பின் ஆகும் அந்த பிஷப் வந்து இதையும் டிஃபெண்ட் பண்ணும் இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டிய கடமை அதுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த நைட் மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட் அன்டிபெண்டட் ஆகிடும் ஸோ அதனால டிஃபெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த பிஷப் மூவ் ஆகணும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபைலில் வந்து அன்னெசரி ஒரு பின்னை வந்து உருவாக்கணும் ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து இதை மூவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு ப்ரொஃபலாக்சிஸ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னெச்சரிக்கை மூவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு புரியல பட் கேமை பார்க்கும்போது தான் அவர் வந்து இது முன்னாடியே யூகிச்சிருக்காரு ஆப்போனண்டோட ஐடியாஸையும் அவர் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக முன்னாடியே கணிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிய வந்தது அது பாருங்க அதே எனக்கு வந்து ரூப் ஜி எட் விளையாடுறாரு இவர் வந்து குயின் எஃப் டூ விளையாடுறாரு ரூப் பி எயிட் ஸோ குயின் சைடு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ குயின் சைடு விளையாடுன்னு பார்க்குறாரு ஏன்னா அதுக்கு கிங் சைடில் வந்து வாய்ப்பே இல்லை இந்த பிளாக் பானோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ கிங் சைட் டிஃபெண்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அந்த இடத்துல ஸோ இவர் வந்து ரூக் ஈவன் போறாரு ஸோ நான் இந்த பக்கம் போவார்னு நினைச்சேன் பட் அவர் வந்து மேபி இந்த லிஃப்ட் ட்ரை பண்றாரா அப்படி இல்லைன்னா இந்த இ ஃபைல்லே வந்து விளையாடணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த பேர்ல ஸோ இ ஃபைல இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து திருப்பிய எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் நீ எனக்கு கொடுத்த என்னால் இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் நீ கொடுத்த ரூக்கி நீயே திருப்பி எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அவர் வந்து அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி போய் மாதிரி பண்ணிடுறாரு பட் இந்த இடத்துல அது வந்து சவுண்டான பிளானான கிட்டா இல்லை பிறகு வந்து என்ன பண்ணாலும் கொஷின் வந்து எனக்கு ஃபேவராக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி அவர் விளையாடுறாரு ஸோ அந்த சைக்கிள் பைஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு வேறு வெளியில் இதில் வந்து ரூக் பீஸ் ஒன்று விளையாடுறாரு ஸோ மேபி இங்கே வரணும்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரூக்கோட கண்ட்ரோலை சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து அந்த ரூக் லிஃப்ட் போகிறாரு ஸோ இந்த ஸ்கொயரை டார்கெட் பண்ணுறாரு அவர் திருப்பி நான் இ ஃபெயிலை நான் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு வராரு இவர் வந்து எனக்கு இனிமேல் எனக்கு இ ஃபெயில் தான் இல்லை நான் வந்து ஜி ஃபெயிலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு போகிறாரு ஸோ பாருங்க அவர் ஜி ஃபெயிலுக்கு வரும்போது இவர் இ ஃபெயிலில் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இவர் இ ஃபெயிலுக்கு வந்தோடனே கரெக்டாக ஜி ஃபெயிலுக்கு ரீரூட் ஆகிட்டாரு எப்படி தான் நம்மளும் விளையாடணும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோலுக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம அப்படி தான் பில்டப் பண்ணுறோம் ஸோ அவர் வந்து இந்த பானை அட்டாக் பண்ணுறாரு இவர் டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாரு இப்போ இந்த பான் வந்து ட்வைஸ் அட்டாக் ஆயிருக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு திருப்பி அவர் பின்னாடியே போயிடுறாரு ஏன்னா இந்த இடத்துல அன்னெசரி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த பிஷப் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை இங்கே வந்துட்டு வெறும் இந்த பானால் தடுக்கு நிறுத்தப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு நம்ம இந்த பக்கம் வந்துடணும்னு பார்க்குறாரு பட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ பொஷன் அதான் பொஷன் வந்து க்ரஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல குயின் எஃப் ஃபோர் ஸோ கிங்கை நெருங்கி போகிறாரு அவர் வந்து இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ
end game strategy da position avandi improve pandranga so avanga or position mind la vechirupanga enoda pawn la inga irukano enoda pieces la inga irukano adukapra na attack ku povan so andha mari or idea vechirupanga so andha basis la velaiyaranga queen h8 velaiyaraaru king epdi kondu ponu nenikraaru nuvo paapom so yuvu vandu indha athla pressure kootraaru rook land so king velakraaru இவர் அடுத்த இந்த இடத்துல டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு நினைக்கிறேன் பட் ஆனா இந்த பான் போது ஸோ மேபி கிங் தப்பிக்கணுன்றதுக்காக பரவாயில்ல பான் போனாலும் பரவாயில்ல விளையாடுறான்னு தெரியல பட் ஆனா இது வந்து இவருக்கு ஒயிட்டுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் பானை கேப்சர் பண்ணிடுறாரு குயின் ஜி சவன் விளாண்டு இருக்காரு இவர் வந்து ரூக்கு எச் ஃபை போறாரு ஸோ இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்றாரு ஸோ அடுத்து குயின் மூவ் ஆகலாம் விளையாடுறாரு <laughs> கிங் எஃப் கிங்கோட பொசிஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றாரு ஏன்னா ஆப்போனன்ட் கையில வந்து எந்த மூவும் இல்ல அவருக்கு எந்த ஐடியாஸுமே இங்க இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாம நம்மளோட பொசிஷன் எவ்வளவு எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ அதைத்தான் இங்க வந்து பிரகனந்தன் நம்ம சொல்லி தராரு நீ உடனே போகாத உடனே அட்டாக்கிங் இருக்கு நான் உடனே அஹ் அட்டாக்கிங் விளையாடுவேன் எப்படி விளையாடுவேன் எந்த அட்டாக் பண்ணுவேன் அப்படி போகாம பொசிஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸ்லோவா பொசிஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தகுந்த நேரத்துல வந்து நம்ம அந்த அட்டாக்க வந்து செயல்படுத்தணும் நுழைஞ்சு <laughs> அர்த்தமேல <laughs> அவருக்கு இந்த இடத்துல பிளானே இல்லை ஸோ அதனாலதான் வந்து அவரு இந்த இடத்துல ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஏன்னா இதுக்கு மேல டஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் வந்து ஈஸியா இந்த இடத்துல பாஸ் அவுட் பண்ண ட்ரேட் பண்ணிடலாம் இந்த குயின் சைட்ல ஏன்னா ரூட் பென்ட்ரேஷன் வந்துருச்சு அடுத்து இதுவும் பென்ட்ரேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால அவரு ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ பிரகலாந்தா பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு வீட்டு முதிரவ வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு நல்ல கேம்ல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குரு